好，比赛开始啊！今天的话，小凡是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了拉斯坦堡这张地图啊，十二点钟位置的蓝色人族选手就是 FQ， 开局呢也是双气坛敲农民啊，确实好久没有双气坛敲农民了。那地图左边呢是一家红色的兽族选手啊，那看一下这场比赛人族打兽族，开局呢好像对手也是已经认出了 FQQ 啊，打了个招呼啊 ，Q 三好。那一般 FQ 面对这种打招呼的话，估计也是后背发凉。为什么这么讲？因为一旦知道了是 FQQ 的话，对手也会去防守一下 FQ 的一些非主流的套路啊。那看一下这场比赛双方的一个较量 ，FQ 的首发英雄是选择了大法师。那 FQ 呢开局也在问了啊，说目前排名前五的暗夜都是福神嘛？福神应该是来福吧？然后呢，好像这位兽族选手也蛮蛮了解的，有两个是他。两个账号是来福啊，因为好像现在各种平台都是有排名的，像欧服的话，目前排前面几位的都是海比的账号，海比用不同的账号啊都要往前打。那兽族能剑圣，第五呢好像是 C 尼，那这是一个 1.27 版本的比赛啊，是在 Sky 对战平台打的，盖哥平台。那大家如果喜欢打魔兽的兄弟们也是可以去。盖哥的对战平台玩一下，还有一个非常好玩的模式就是挑战电脑啊，看谁用最短的时间能打败十一家电脑。那这边的开局 FQ 呢也是直接敲民兵，准备要练一下这里的风矿了。这张图呢还是能刷近点的，但是呢这张图呢也是改版过的，有酒馆。然后呢这边的话也是地精实验室直接有一个通道到这个岛上去的。所以现在对 FQ 来说呢，可能上岛就没那么容易了。以前的话，我记得 FQ 经常是偷袭对手的飞艇，来达到自己一个上岛的目的。那开局呢，大法师还是轻松的练完了这个分矿点，要不要开矿 ？FQ 呢，家里还是没有放兵营的。那对手呢，目前也是在升科技啊，剑圣的话来到中间，先打一下这边的怪，这个绿皮先收了。强保留。NFQ 的大法师呢，可能还没有侦查到对手在哪，是往右下角走。那剑圣的第一个装备是打了个头环，还不错。这边的大法师也过来了，双方相遇。那剑圣呢，踩一下疾风步，大法师呢还是走吧。那这边呢，再抢个绿皮。NFQ 呢是想过来补刀了，哎，能不能补刀？暴风雪砸一下，经验没拿到。装备的剑圣又打了个加速手套。这样子 ，FQ 呢这里的话，感觉也就点一下剑圣啊，作用不大。为什么这么讲呢？因为有生命之泉在，剑圣呢已经到两级了。那这时候呢 ，FQ 敲了两个民兵往对手家里冲了。哎，这两个民兵有点意思啊，这准备是要干啥 ？FQ 已经是知道了对手点位了，好像。开局没拿农民啊，可能 FQ 根据对手的练级来判断。那这个出生点位的话，第一个点肯定是练这，这个出生点位的话肯定也是练这，但是这个剑圣呢，刚刚身上已经是有了两个宝物了，说明他先练练的是这里，拿了一个头环，再练这里。那先练这里的点位呢，除了上方 FQ 自己之外，也就只有左边了。对，一般来说，他们这种选手的话，对于这种宝物的判断，还是能够去猜测出对手的出生点位的。那这边的兽族反应也很快啊，发现 FQ 想偷塔，直接呢大字过来。把你两个农民给赶掉。那剑圣呢？直接利用两个大吉练中间的这一组大点了。一个剑圣，两个大吉确实能练，只是说需要拉扯一下。然后呢，练这个点注意的还是说要把这种小怪先练掉。练完之后呢，这边利用生命之泉慢慢回点血，再去清这两个五级的豺狼首领就可以了。这个大吉呢还在追这边的农民。FQ 的大法师呢继续去兽族家里要搞事情。那现在收出的二本呢，已经是快要升好了。暴风雪砸一人。现在 FQ 家里的科技呢，升的也不慢，放了两个商店。哇 ，FQ 这一盘的话，感觉也是要整齐活啊，这肯定要整活啊，两个商店一放。那剑圣的中间第一个怪练完之后呢，是打了个加血棒，治疗守卫。来看看这个怪能打什么装备啊？一个大蓝瓶也可以，一会给自己的二发英雄。那大法师呢，还是不走，继续砸暴风雪。
。现在 F Q 呢，尽量是想拖延住对手，给自己一会的战术呢多赢得一点时间。那这个剑圣的练级根本就没有停下来的意思啊，继续再练。既然抓不到你大法师，那我就练一个高等级的剑圣。那这边呢又打了个头环，哎呦，装备是真好啊！这剑圣，装头环剑圣了。那 F Q 呢是回到家，这边呢买了三根象牙塔。那看来 F Q 呢还是要准备去偷塔的，对手的大技呢一直在巡逻啊。知道 F Q 会玩中战术，那就到处看一看。那现在 F Q 家里呢又放神秘圣地。那对手剑圣呢？现在的话已经是三级一半经验了，可能还想练一些练。加血棒，大蓝瓶可以给小歪。剑圣呢，把格子空出来。那 Q 呢？这边过不去啊！对手这个大技就守在这。那这边对手目前呢，准备要练这一个大点了，地精实验室，妖术一下再练。明显对手的实力并不弱，所以这场比赛对 F Q 来说的话，怎么办？这边大法师过来，哎，直接在对手家门口放了三根塔，这应该呢也是想卡一波视野。那对手大大技呢是在这里开，那暂时呢看不到这三根塔。那这样子变一下剑塔。那剑圣呢看一下，这边呢还在练，打了一个勇气勋章，给小歪拿一下。那 Q 呢二番英雄是来了个 M K， 这边呢补男女巫，敲民兵。又买了五根塔，但是呢，这边的这个塔是被巫医发现了。那 F Q 呢是 M K 过来之后，对手回城，这边呢刚丢了一根塔之后呢，发现对手来了，哎呀，这一波又不成功了。本来 F Q 呢是想玩一波一夜城的，就一夜之间能够把这些塔全部造好，当你天亮发现的时候已经来不及了。但是 F Q 还是要去敲了六个民兵，既然选择了这个战术。那就打到底。M K 的身上还有四根象牙塔，后边的话又来男女巫，双商店，爆塔，这个战术的话感觉还是有点意思的。那农民拉过来呢，好像被对手发现了，要不要回去？那关键是兽族现在整个练级非常的快啊，四级剑圣两只小完了，剑圣装备又好。那 Q 呢现在呢也是想自己再练一下。这波农民呢，暂时回去了。这波奈夫应该知道打不了，因为对手已经有所防备了。一本智力书，小歪吃一下。兽族打的是非常的稳啊，这一盘三本都上好了。奈夫君呢，现在只能练一些小点，因为中间这一圈呢被剑圣几乎练完了，就剩这个点没练。补了三个女巫，一个男巫。再来看一下目前的是男女巫的一个专家级训练。那 Q 光练这种小点也不行啊，这英雄等级提的太慢了。你看对手练的点特别大，那大法师呢先单传回去，又买了五根塔，哇，一口气是九根塔，九根象牙塔。那这波 FQ 是一口气要去对手家里造这么多塔吗？那现在兽族很聪明，买了秘密基地，直接在左下角开矿。这个点呢是 FQ 一下子真查不到的。剑圣的话又打了一个加速手套。这边的巫医好像已经看到了 FQ 这一波部队来了。FQ 呢又敲了好多民兵啊，十个民兵，的九根塔。这一波呢 FQ 是想要一波流了。那兽族呢现在还在练六点钟位置的风矿。小白山有回城啊，要不要回去？哇 ，FQ 是当着对手的面直接造塔啊！也不遮遮掩掩了，九根塔一造，告诉你我来了这波，我看你怎么防。那兽族呢？这波练完之后呢，马上回城，还没练完也要回去。哇，剑圣打了一双苦尔萨拉斯之靴，这运气够好啊！这剑圣装备特别好，现在是买个电球，已经是达到了六十九攻了，关键有四十点的敏捷。三番英雄来牛头，可以升个冲击波，升地板也可以打断这边的暴风雪。那这边 F Q 呢？隐身一下大法师，往后走，锤住了剑圣。兽族呢？这一波没有冲上去拆塔，可能觉得塔太多，一下拆不完。那这样子 F Q 这波塔一旦好了之后的话，对兽族来说压力有点大、啊。好在呢，兽族这边呢也在补头车，里面呢再放个兵营。剑圣呢上去先点掉一根塔也行
，能点一根就点一根。大法师的砸暴风雪这边妖术打断，但是这时候哎呀，这波塔好了呀，一下子好了八根塔，破法也来了。那兽族呢开始冲塔，先把圣塔点掉。大法师呢刚想砸暴风雪又被打断，剑圣连续两刀，大法师扛不住，往后撤，小歪加血。那这边兽族的车子呢一下子也扛不住啊，被点掉了。M K 的锤子继续给剑圣，但这里有大量的剑塔在，兽族这么冲要吃亏，这牛头要死，哎，牛头没了呀，大字也扛不住，就毕竟这一波剑塔在这儿，那这样子剑圣也危险，小歪再加口血，好在呢小歪身上有大蓝瓶，但是大字死完了，正面呢继续造塔，那现在后面有六根塔，前面再造四根塔，大法师暴风雪再砸地洞。那这样兽族呢？目前是双兵营，还是要补点车子，进行一波防守。好在呢，这几根剑塔目前打不到这个基地啊，这四根剑塔是打得到的。兽族的牛头人呢还在复活，终于是出来一辆头车可以砸一砸了。那大法师呢也是利用暴风雪去干扰一下兽族采矿。那 Q 呢这里先变两门塔，现在呢兽族是利用燃油车继续砸一下这波塔。牛头要注意自己的血量，不要轻易上，因为 M K 有锤子的，锤住暴风雪砸，这边呢打掉一根塔，要素打断这波暴风雪。兽族的偷车呢还在补，但这边牛头要小心了 ，M K 往后拉扯，给个隐身就行了。再来一发锤，这个牛注意危险了。这边的要素的 M K 再隐身，再隐身，哎，这 M K 隐身有没有？剑圣一刀直接带你走，因为这里有眼睛啊，隐身也没用那这样现在对兽族来讲呢，前排的这个兵营被打掉了，好在后排还有兵营，已经补了三辆车子了。但对 FQ 来说呢，这一波非要硬上，后排的话继续要造个伐木场。那现在呢，兽族的优势呢就是有一片封矿啊 ，FQ 而且是没有发现的。这边呢，升了个反影，防止剑圣冲进来打大法师。那利用剑塔呢，再慢慢点对手的祭坛，一会呢再点这个基地。那兽族呢，现在三辆车子的整个整体输出。其实并不弱的，一人骑车下去，一根塔呢基本上要掉。但是 FQ 呢也是升好了一个两级的城防了。MK 呢还在复活。比赛呢刚刚打了十二分钟，但这一场比赛对 FQ 来说的话，这个战术就是要发挥到极致。好在呢兽族这边已经有了四辆头车了，还能守。最关键的还是兽族有分矿啊，这片矿我感觉兽族开的是真的是精髓。那外围呢？兽族这边再放兵营，有钱就这样子多造几个兵营，我就不信了，我十辆头车砸不掉你一根塔吗？只要把把这边的塔砸完 ，FQ 这场比赛就危险了，因为目前这个快到五级的剑圣是非常厉害的，这波部队可能连一个剑圣都不一定打得过。那这边的 FQ 的 MK 呢是过来了，你看兽族的乌衣呢还在到处插眼，就是要防止 FQ 开矿。<笑>那正面的 FQ 看一下，还是要跟对手拼一下的，把车子要打掉，否则塔是一点点被打完了。女巫减速，点一波车子 ，MK 呢锤住了剑圣。那这边对手组来说，这波车也要保护好，不能死太多啊。车子一旦被点掉多了以后的话，正面的输出不够，自己在万一三本主机被点掉就麻烦了。那这边的 FQ 还要造商店，对手偷车呢也在不停的砸，打发生的找个位置再点一下这边的车。那这边的男女巫加 M K 呢，也在点兽族的三门主基地，剑圣上去被锤了一下，小心这个剑圣。好在 M K 只有一级，乌衣上来呢也要被点掉。这波呢，兽族现在也要稳住，一定要稳住啊！特别这几辆车子不要被打完了。剑圣上去一刀打掉一个女巫 ，M K 呢又来一发锤子。那现在呢，对兽族来说，自己的车子一定要拉扯好。F Q 呢现在是又想打对手的三门主基地，又想打对手的车子。因为不打掉这一波塔，迟早要没。后面这四根剑塔的感觉放得太靠后了啊，导致现在的话没有什么作用。正面的 FQ 两根剑塔点得到这一波基地，等商店好了之后吃个恢复卷轴。啊，兽族呢这一波顶个加速卷轴去干嘛了？是不是要准备把风矿练了？哎，这兽族不是，好像要往 FQ 家里冲。哎，兽族是觉得正面防得住了吗？为什么要走呢？哇，这波去 FQ 家里的话，可能是想着把 FQ 的主基地断掉。等你打我主基地，我也打你主基地，反正我有风矿，想法是可以的。但是 FQ 家里可以敲民兵来防守的
。那正面这一波对兽族来说呢，现在少了几辆头车，感觉压力也是陡增。小外加口血，大蓝瓶呢已经吃掉了。三英雄守在这儿，要数一下大法师打断暴风雪。那这边的 FQ 两个男巫正好看到这一波头车了，家里要不要敲民兵？否则的话，这头车一旦过来的话 ，FQ 的基地瞬间可能要没。你看，民兵来了，虽然说 FQ 的农民不是特别多，因为前期敲了十个农民出去的，但至少还有一些农民可以进行一波防守。那这样兽族这波没想到 FQ 的反应这么快啊！我头车还没到你家门口了，你已经出来了。而正面这边的 FQ 现在是打出一点小优势了，利用大法师不停的暴风雪已经打掉了兽族一口地洞。这边牛头剑圣血量也很低 ，M K 的金光一闪已经到两级了。哎呀，这波头车送经验送的有点多了。F Q 呢利用民兵慢慢再点，那这样一辆车又没了。这么打对兽族来说也挺吃亏的，因为 F Q 正面是占有一定优势的。啊，这边的话头车呢也没有发挥出它的优势啊，根本就没有打到 F Q 的这个矿。相反，让 F Q 这边呢拿到了很多的经验。哎呀，这边牛头又死了。哇，那这样子兽族这一波要小心了啊！乌鹰呢还在继续侦查，看 FQ 有没有开矿。但现在问题是头车被打完了，五辆头车一辆都不剩啊，六辆还一辆。那正面的 FQ 现在呢暂时在这里先等一等，建塔再点一下这个基地，休整休整。对手呢应该要稳住啊，应该要稳住，放个祭坛，准备复活牛头。但对 FQ 来说呢，现在就是盯着兽族的主基地打。那这边的头车呢要被打完了。哎呀，这波兽族投石车感觉是有点送啊，应该是要在家里防守啊。兽族呢可能觉得这比赛我肯定能赢了啊。那现在呢看一下大法师也是利用这一波把兽族两个地洞打完了。这边再钻地洞，这边只有一辆投石车啊。大法师再砸暴风雪，这边的一发锤子控制住了剑圣，小外要素。那双方的正面还在刚，这波的 FQ 的法师部队再过来，准备把这辆车子也要点掉，还差一下，哎，没点上吗？点上了。那现在对兽族来说反而是压力有点大了，牛头呢还没有复活，这边呢再放兵营啊，这么多兵营吗？感觉不够，要不了那么多吧？造了六个兵营，关键兽族现在主矿的经济也不好。那 FQ 呢？这波男女又过来，给自己部队回点血，给 MK 呢吃个小清醒，继续下进攻，要出一下 MK 强行打。哎，这边隐身有没有？反手一发锤，锤出了剑圣，但是这个 MK 有点危险。哎呦，高达补一下刀，但 MK 呢吃了个血瓶。这边的话点剑圣 ，MK 往后走，点掉高达。这波兽族也不能猛啊，一冲上去可能就要没。再一发锤子，哇，这个剑圣也危险啊 ！MK 呢身上有蓝的。剑圣呢也是吃了个血瓶，双方正面硬刚了，因为现在兽族正面地洞已经被打完，再点掉一个破法，锤子再给剑圣，暴风雪再砸一轮，小歪加血 ，M K 在后面男巫也在回点血，那关键 F Q 这个箭塔越造越近，兽族三本主基地要掉了，农民呢继续修一下箭塔，剑圣呢这时候把加速手刀扔地上，再吃血瓶，兽族呢毕竟有分矿，这一盘呢对 F Q 来说最主要的还是没有侦察到兽族的分矿啊 ，F Q 想的就是说我这一波只要把你主基地推了，我肯定赢了。实际上并没有，因为兽族呢还有钱，他的偷车呢还可以不停的去补。那这边的话，把这根塔一定要 A 掉，因为这根塔威胁太大了。利用偷车砸掉。那剑圣呢上去又打掉一个农民。我们现在要不要打车？但不敢上，大法师身上呢也没蓝了。这时候呢，兽族的牛头到两级了，升个光环。这边的这一波兵营可能还有一个作用，就是堵住这个口子啊。让 FQ 的部队呢不能轻松在这里过来，或者让 FQ 不能在这里造塔。那现在 FQ 开分矿，但对手眼睛看得到。这边的利用头车呢还在慢慢砸这个箭塔。啊，对 FQ 来说呢，现在的整个经济肯定不怎么好。哎呦，这边的 MK 失误了，一脚地板一个妖术，好在隐身一下走掉了。大法师呢再砸一轮这一波头车，能砸就砸。兽族呢再造地洞。现在关键兽族左下角的矿还在不停的踩，所以兽族的钱应该是比这边的 FQ 更加多一点。因为 FQ 的矿呢现在还在还在开，主矿呢已经快要干了
。那这边呢，想利用法师部队再点一波头车，点不了，点不了。剑神冲进来，隐身女巫还是被砸死了。那现在这几辆头车的输出却挺猛的，哦呦，这可以啊！暴风雪一砸 ，A 一下，一辆车子又没了。M K 的金光一闪已经到三，哎，这剑神小心了啊！被女巫减速，再打被动晕。好在 M K 没锤，否则剑神可能要死。那大法师呢？还在偷偷点车子，但大法师也不敢往上冲。哎呦，这边妖术强行杀，顶加速卷轴，哎呀，大法倒了，剑神跳了个两百六。那这样子对 F Q 来说，这时候大法师一倒，能买活吗？没木材了。F Q 没木材了，这就麻烦了，没有木材了呀，资源缺了，因为刚刚拉了太多的农民去打这一个偷食车了。那这样子，对手的两辆偷车继续把 F Q 的塔给 A 了，只靠着一个 M K 来打的话太难了。哎，这 M K 咬死，再妖术，牛头上去打个进化，地板有没有？有地板，堵住位置，三件 M K 走不掉了呀，这往哪走？剑神再跳一道二三二， 2, 3, 2, 一脚地板 M K 倒地。那这样子 ，F Q 也是打出奇迹。我们恭喜啊，这家红色的兽族最终获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。